Hello guys, it's Mungai Eve. Welcome to the Mungai Eve show and of course you're the number one online TV show. So guys, bado ni Mombasa and today I have an amazing guest with me. Ukiangalia nyuma tunaona mnyama hapa Mercedes Benz E2 E250. Si ndio? Sijakosea. Kuna kuanga na E class na C class. S class. S class ndio kidogo sijaiona sana huku. Yeah, so guys, the reason to go na na our guest today atakuwa kitueleza anaitwa nani uh, he is my ofi, official uh, chauffeur nikiwa hapa Mombasa ananizungusha ananizungusha zungusha ananipa experience ya VIP so that Mungu akinibariki na yangu nitakuwa nishazoea sijui sasa kuendesha itakuwaje <laughs> lakini yuko hapa anyway tunakuita nani uh, my name is uh, Tino Ngili uh, mimi ni mzaliwa wa Kisumu uh, county ya Kisumu uh, kwa sasa naishi Mombasa Wewe umekuja hapa kazi? Nilikuja huku kazi. Sasa hizi nina miaka 5 huku Mombasa. Uh -huh. Nilikuja huku kazi na kazi yangu ni ya transport, uh -huh. transport and logistics. Uh, kazi yetu kubwa ni kubeba wageni. Na sana sana wale wageni ambao tunahudumia ni wale wa VIP ama VVIP kama wako. Uh, kuwabeba kuwatoa labda airport, kuwapeleka hotelini ama kuwatoa SGR kuwapeleka hotelini ama connections between uh, coastal towns kwa mfano waweza toka Mombasa ukaenda Malindi ukaenda Watamu ama ukaenda Lamu pengine uh, so basically kazi yetu iko within the coast mm -hmm. yeah Nataka kujua ilikuwaje. Unajua most of the time ukiona mtu ako na hizi gari kubwa kubwa, TX, Mercedes Benz, yani the big machines. Uh, most of the time inakuangania starehe ya mtu kivia kesio ya kazi. Nikitaka kujua back in school what did you do and how did you land ukajipata kwa hiyo job? Uh, mimi nina na historia ndefu. Uh, basically ambayo inaegemea biashara. Uh, sio kazi ya kuajiriwa. Nilipomaliza my high school Kisumu nika baadaye nikakaa nyumbani kidogo kisha baadaye nikajiunga na chuo kikuu cha Nairobi Nairobi University nikasomea sociology na conflict and peace studies baada ya pale hata kabla ya kumaliza nikafanya kazi kidogo na non governmental organizations NGOs nilifanya na innovations for poverty action nikafanya na Busara Center for Behavioral Economics na pia kuna kandarasi uh, church ambazo nilikuwa nafanya na Kenya National Bureau of Statistics. Mm -hmm. So baada ya hapo nikiwa bado Nairobi nikaanza kufanya kazi ya supplies, mm -hmm. general supplies, but mainly was uh, stationary uh, supplies and uh, basically in secondary schools. Mm -hmm. So kutoka pale nikapanua ile biashara kidogo from Nairobi nikaanza ku supply pia zile shule ambazo ziko Kisumu after that ndio nikakuja sasa Mombasa nilipokuja mm -hmm. Mombasa uh, kabla sija sija kuja Mombasa nilikuwa nimenunua gari yangu ya kwanza Toyota Alphard mm -hmm. uh, niliponunua ile gari nina shemeji yangu ambaye alikuwa na experience kwa sababu alikuwa uh, hapa Mombasa for some time akaniambia kwamba ile gari nilinunua basi anajua mahali ile gari ingefaa kuwa ili iweze kunipatia pesa kidogo so akaniambia ile gari ni ilete Mombasa atanitafutia mali itakuwa inafanya kazi na kweli alifanya hivyo kinuno okay. ile gari ilikuwa yako ya kuji ya kujibamba unajibeba ama ilikuwa purposely ile, ile, ile gari nilinu, uh, ile gari nilinunua uh, nilipoingia kwa uh, nilipojiunga na chama cha ODM nilikuwa nafanya kazi ya voluntary work pale so katika hiyo harakati ndo niligundua kwamba tunahitaji gari tulikuwa tunarun ile uh, ki, kuna kitengo ya, ya vijana ambao walikuwa wanataka kuvolunteer katika chama cha ODM wakati ule uh, so tulikuwa tunaona tu, sisi pia tunafaa kuwa na usafiri so yule mkubwa wangu kwa sababu mimi ndo nilikuwa vice wake kuna yule mkubwa wangu anaitwa Tony Oscar Omondi yeye alikuja kanua alfad mbele yangu aliponunua tu hivi tukaona sasa kuna ile haja ya kuongeza gari nyingine tukanunua ile gari sasa ilikuwa ni matumizi yetu kikazi pale katika chama cha ODM mm -hmm. na pia kwa shughuli zangu tu za kibinafsi ndio yule shemeji yangu sasa akaona ile gari ndio akaniambia gari badala ya kuitumia kwa kazi zangu za binafsi afadhali niilete wapi niilete Mombasa ili iweze kunipatia mapato zaidi hivyo ndio hivyo ndio vile sasa nilileta gari Mombasa ilipoileta ilikuwa jadi sasa ikakuwa ni nilipoleta ile gari kumbuka nilikuwa na shughuli zangu Nairobi so nilipoleta ile gari huku Mombasa 
nikakutana na watu wawili ambao tuliketi chini tukaelewana vile gari itakuwa inafanya kazi itakuwa inafanya wapi na watakuwa wanaleta pesa ngapi kila mwezi so nikawapatia nafasi ya kufanya kazi lakini niligundua kwamba hawakuwa wanafanya vile tulielewana kwa sababu ile pesa tulielewana hawakuwa naifikisha hata nusu uh, basi nikatatizika hadi kukafika mahali nikasema heri nije Mombasa nichukue gari yangu lakini nilitaka kwanza ni prove kweli pesa haiko katika ile biashara maana nini nini inaendelea so nilijimoya katika ile biashara so siku yangu ya kwanza kufanya ile biashara kwa sababu ku drive wengi wetu wanajua kazi ya kuendesha gari si ngumu in uh, uh, after kutoka maybe driving school na kuwa na experience kidogo so nilipokuja pale niligundua kwamba ile pesa nilipata ile siku ilikuwa uh, ilikuwa total amount ile pesa walinipatia tumefanya ina month na ilikuwa ni pesa ya siku nikafanya nikasema ah, pengine leo ilikuwa ni siku nzuri wacha nijaribu siku ya pili siku ya pili nikajaribu siku ya tatu nikagundua kwamba hawa watu wananyang'anya wanafanya kazi hawataki kunifanya nini kuniletea pesa basi nikaamua kwa chana zile kazi zangu nikaamua ni concentrate kwa hii biashara sababu nilikuwa naona inanipatia mapato mazuri pengine hata kuliko zile vitu nilikuwa nafanya Nairobi hivyo ndio vile nilijipata katika hiyo kazi yeah na ukapata sasa ukaamua acha ni transform ni ninunue Benz sasa nilipoingia katika ile biashara nikaifanya kwa muda uh, nikagundua kwamba kuna zile kazi ambazo siku kuwa napata kwa sababu sina zile gari ambazo zinatakikana. Kwa mfano, nashukuru sana uh, hoteli moja huku Mombasa yaitwa Sarova White Sands. Walinipa ile platform ya kuhudumu pale kama niseme kama taximan ama cabman ama shofa wa hoteli. Niseme hivyo. So nilipojimoya pale nikagundua wengi wa wale wateja ambao wanakuja pale ni wateja ambao wanataka gari za kifahari. Kwa mfano wanataka Benzi, wanataka wanataka Prado, wanataka V8. So nikasema basi wacha nifanye bidii na mimi nipate nini? Nipate Benz. So nikanunua Benz. Uh, nikaanza kufanya ile kazi nikiwa pale uh, uh, nikagundua wateja ni wengi tukafungua ofisi Links Road. So hivyo ndo vile tukumekuwa tukifanya kazi sasa. Uh. Okay. Una gari tu hii moja ama kuna zingine pia? Nina gari wacha niseme nina gari nne lakini nina magari mengine ambayo pia ni ya kukodisha kwa sababu wateja ni wengi na uwezi ukawatosheleza uh, uwezi ukawatosheleza kwa kuhudumia na magari yako peke yake kwa hivyo lazima uongeze idadi ya magari sasa huwa tuna outsource pia uh, wakati kuna haja nina nina database tu ya wale ambao pia wanafanya kazi kama hii yangu na wale ambao pia wana magari kama hizi so huwa wakati kama kuna kazi nyingi tuna coordinate na tunahakikisha kwamba tumepateni ile huduma kwa wakati unaofaa kwa mfano umebeba watu kama kama gani especially hao watu wenye wako juu unajua hao ndio sana sana wanataka VIP treatment sasa mimi siku zote mimi wanafanya kazi za VIPs siku zote hakuna uh, siku hata moja kuna kosa VIP yani leo VIP hawaji hata kama si VIP ni mtu ameamua ku, ku spend okay. amaamua anataka service nzuri uh, haswa wale ambao tuseme kwa mfano wamekuja honeymoon ama wamekuja holiday mm. eh, lakini wengi wa wale ambao nabeba ni either uh, influential people kwa mfano kwa wewe tulikutana jana mm. na tumekutana hapo awali pia sasa wewe ni moja wapo wa wale VIPs ambao mimi nilikuwa ninahudumia mm. na nimehudumia VIPs uh, pengine sitataja majina lakini nimehudumia VIPs kutoka judiciary mm -hmm. wengi sana uh, ninahudumia VIPs kutoka parliament na sio wabunge tu nahudumia wale wanaitwa chairman of committees mm kwa sababu wao ndio wamepewa nafasi ya kutumia magari kama haya na kuna wale ambao wanaweza kandarasi ya kufanya hizo kazi sasa huo wanani subcontract kazi kama zile so throughout utanipata maybe airport ama wapi wapi huwa nahudumia wageni wale nimehudumia pia uh, wale ambao wasanii aha uh, sijui kama nitataja majina ama <laughs> si vizuri kutaja majina pengine lakini nimehudumia wasanii waimbaji uh, DJs Uh, wakikuja kufanya show zao huku ama kazi zao huku mm. wengi tu nimehudumia pia makampuni tofauti kwa mfano nimehudumia Blue Sky Films huo wakati wanakuja mambo yao ya shoot huku na kila kitu uh, 
uh, huwa nasimamile kazi ya transportation yao mara nyingi kuna mtu wanapewele kandarasi lakini sasa kwa vile wanakuja uh, Mombasa ama Pwani huo wao pia wanafanya nini huo wana outsource hizi magari kwa hivyo sasa wananipatia ile kazi Kenya Pedestrian Association uh, nimehudumia vitengo mbalimbali pia vya serikali so VIPs generally nimekuwa nikihudumia VIPs uh, influential ama top lawyers uh wajua wale top lawyers nimewahudumia hapa kuna influential people kwa media pia wale pia huwa ninahudumia so mara nyingi kazi zangu ni za VIPs mm -hmm. Na kwa hii job yako, ukisha wai kufika pahali, uka regret. Ina, inonekana ni kama since utoke shule, uja ifanya kazi yoyote, inahusiana na ile degree ulifanya pale? Uh, Sizi sema sijafanya kazi yoyote, lakini nimefanya kidogo katika NGO, lakini ni vile unasema pia, si directly linked to kitu nilisomea. So, uh, nimejishugulisha sana na mambo ya biashara na nilipoingia huku, tena nimeingia tena biashara Mombasa. Kwa hivyo so far sijafanya ile kitu ambayo ilifanya nini? Nilisomea. Wacha niseme hivyo. Mm -hmm. Okay. Ni changamoto zipi unakutana nazo kwenye hii kazi? Changamoto ziko tele. Uh, kwanza kuna watu ambao wanaamini mtu akiwa dereva wa gari kwanza hajasoma. Kwa hivyo kama ni mtu ambaye ana roho chafu ama roho mbaya atakuwa na kubilitu because of that. Yeye anaona na deal tu na dereva ambaye hajielewi. Uh, lakini lazima uwavumilie watu kama wale. Uh, changamoto nyingine ni kwamba lazima uwe mtu ambayo anaweza ku keep time. Hii kazi imenifunza sana jinsi ya ku keep time kwa sababu hawa watu ambao ninakuambia ninawahudumia ni watu ambao wanaenda na masaa. Atakuambia saa fulani nafaa kwa mahali, saa fulani nafaa kwa mahali. Kwa hivyo ni wewe umadvise time yako ya kumchukua ya kumdrive mpaka mali atakuwa, amalize shughuli yake na arudi mali anataka. Kwa hivyo ni changamoto sana. So unapata in most cases hata saa zingine huwa siko nyumbani. Kwa sababu I need to be out. I need to be in the field. Kama siko kwenye steering, basi natafuta kazi. Kwa sababu marketing pia lazima ufanye. So si rahisi pia. Mm. So hizo ndio baadhi ya changamoto zenye mnapata nazo. Hakuna changamoto ile kubwa sana kubwa pengine wale watu wame wameniona nikifanya hii kazi pia expectation yao pengine kwangu pia ni kubwa mm. wanaona una deal na mtu watu wakubwa so akikuja kwako anataka pesa mm -hmm. haizi jua kuwa wapi unaweza kosa pesa mm -hmm. so hiyo ndio niseme ni kubwa ni kubwa alafu mtu anaweza taka kudadisi kuhusu ile mtu umembeba lakini hii kazi lazima uwe mtu ambaye anaweza keep secret mm. eh, kwa sababu watu wote wana uh, wana, wana secrets zao mm. na ile ya kuamini ile ya kutumia next time lazima uwe mtu ana keep nini secret yeah. so hiyo pia naweza sema uh, is, is part of uh, uh, kazi ile ambayo mimi nafanya mm -hmm. inafanya nafanya vizuri katika hii kazi mm -hmm. yeah okay na una mipango gani unaweza sasa tumeingia 2022 na na every year mtu kama ni mwanabiashara ama kila mtu kibinafsi anakuanga na mipango zenye amepanga za mwaka ukianza uh, na sema 2022 nina mambo ambayo na usiana na biashara yangu ambayo ningependa kutimiza na pia nina yale mambo ambayo hayusiki na biashara hii kwa mfano yangu ya familia ambayo na ingependa nitimize kwa mfano nime nunua shamba mahali ninajenga na naomba Mungu sana hawa wateja wangu wazidi kuni support ili nimalize ile shughuli ambayo ninafanya ile ya kujeng, ya ujenzi pili uh, ningependa ku expand hii biashara. Hii ni nini zima kitambo lakini bado ana ameshikilia. pengine interview imekuwa nzuri. Uh, so naweza sema kuhusu kuhusu biashara uh, ningependa ku expand hii fleet kwa sababu kuna demand. Kwa hivyo nina welcome wale watu ambao wanafikiria wangependa kufanya biashara kama hii waweze kunifikia tukae chini tuzungumuze kama wana magari nionyeshe vile biashara inafanywa na vile wanaweza pata pesa yao. Yes. Kwa hivyo ni biashara nzuri. Ni biashara nzuri kwa sababu ukiniangalia mimi mwenyewe utaona niko sawa. Ninaishi mali pazuri. Watoto wangu uh, mimi mtoto wangu anaenda shule. Nina bibi anaweza mpatia yale ambayo anahitaji kama bwana yake. Na extended family pia sio ni wakalelamika sana. Kwa hivyo naona iko sawa na sofa sijakosa chochote. Mm -hmm. Nashukuru Mungu.
Nikitaka yeah. kujua support yenye ungetaka kwa wa Kenya na pia uelezee watu wanaweza kukupata vipi. Unajua kuna wale watu wanakujanga pengine they don't know who to reach out ndo wawasaidie mambo na transport. Yeah. Support ile ambayo ningeomba kutoka kwa Kenya ni wale ambao wanataka kuwekeza katika biashara ya transport. Wanaweza wasiliana na mimi tukakaa chini tukasaidiana. Kwa mfano kwa mfano akiniletea gari yake na mimi ni ni mtafuti dereva na ni manager hiyo gari na kila kitu itakuwa na msaidia na amenisaidia. So hiyo atakuwa amen support in one way. Uh, pili ile support ningetaka ni kwamba wale ma VIPs ambao bado sijawafikia. Kwa mfano kama Jalango na muona sana na kuja huku Mombasa lakini hajai nipa kazi. Sijui ni kwa nini. Ana na gari. Aji na gari anachukuliwa pale hapo tukimuona kila siku. Kuna baadhi ya wasani wengi tu pia kuna baadhi wa influential people kuna baadhi ya watu ambao pia wanataka kuspendi tu pia kuna baadhi ya mtu angependa kubadilisha gari hataki tena Toyota anataka tumie Benza ikuja Mombasa ama anataka tumie Prada ama V8 wanipe kazi yes mtu anaweza kukupata kivipi kunipata mara nyingi niko based pale White Sands shughuli zangu nyingi nazitekeleza nikiwa White Sands uh, mbali na hapo tuko na ofisi hapo karibu na Premier Hospital Links Road mbali na hiyo nina namba ya simu ambayo ninaweza nikapatiana wakawasiliana na mimi kwa sababu some of these things ni through email kama od, zile oda mimi upata mara nyingi either ni email ama ni direct phone call mm -hmm. yes unaweza okay. kawapa namba ya simu ndio tuweze kumaliza namba yangu ya simu ni uh, +2546316423 Yes, Santi Sana. Guys, we are one of the best showers in Mombasa. In case you are looking for someone who is going to be a good person, you are going to be a good person. You are going to be a good person. You are so many places. And I believe that you are going to be a good person. But in the meantime, you are going to be a good person. So that you can reach him out. You can reach him out. But you are going to be a good person. 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 But you are going to be a good person. You are going to be a good person. Bei yangu kwa siku kwa sababu nina nina magari sampuli tatu ambazo tunatumia. Kwa sababu nilianza na ile Alfa ambayo tunasema ni kama ya kila mtu. Uh, Alfa kwa siku uh, within Mombasa tuna charge 15000. Uh, kama ni Benz kwa siku tuna charge 25000 kwa siku. Kama ni Prado tuna charge uh, Prado tuna charge 15000. Uh, V8 tuna charge 25000. Mm -hmm. Sasa zile gari ambazo ni zangu ambazo ni zapatikana sana mm -hmm. ni hiyo uh, Toyota Alfa na Benz itapatikana. So Prado na V8 huwa ni na outsource mara nyingi. Yeah. Sawa sawa. So guys, Mesquia Bay, in case you are coming to Mombasa or you are planning to come, either it's a holiday, you can feel free to reach him out. But anyway guys, in the meantime, in case you haven't subscribed to my YouTube channel, hit that subscribe button. We'll meet in the next video.